哈喽，大家好，我是金哥。如果你是在首页推荐看到我的话，感谢算法让我们相遇。在上一期，我们分享了饱满上臀部、避免下臀部过度发达的练习动作。那么这一期我会继续给大家带来一个神仙动作，就是壶铃摇摆。这个动作太好了，但是也非常容易做错，所以呢，我就。Thank、you 
是金哥，今天要跟大家聊的话题就是一个关于身材吸引力的研究。就是研究表明啊，不管是男女，我不管我们的身材、腿是多长、肌肉发达与否，或者说胸部有多大，这都比不上我们的腰臀比抓人眼球。因为腰臀比不仅仅是从审美层层面来看的，而且它跟我们的健康也有很大的关联。像《柳叶刀》就发布过一篇论文，就是说，当我们的腰臀比每上涨零点一，那么我们的癌症发病率就会提高百分之二十一。腰臀比跟我们的代谢类疾病也有很大很大的关联，所以腰臀比不仅仅是审美，它是我们健康的一个外在表现。说到腰臀，腰臀其实就是我们的核心，那么核心正是我所擅长的地方。那么今天我就带大家来从体态的角度去了解一下如何获得一个更细的腰部，也就是我们今天清凉夏日第四弹瘦腰篇。今天又是满满的三页纸，首先我们先来认识一下人体，有请助教阿豪登场，我们来看一下阿豪。首先，我们要建立一个正常的体态的概念。当我们拥有一个正常体态的时候，我们从侧面来看，我们的胸廓跟骨盆应该是中立的，它的下开口就是它的下开口，骨盆的上开口是要相互对齐的。这样的话，我们才能会有一个正常形态的腰部。但是呢，我们可以看到，我们的上面的胸廓它是有骨性支撑的，而且骨盆也是依赖于骨性支撑而存在。但是我们的腰腹部却没有骨骼，我们的腰腹部只能依赖于本身的肌肉。来够收束住我们的腰部，这样我们的腰才会产生线条。但是我们的腰腹部的肌肉张力一旦出现了问题，那么我们的腰腹形态一定会出现问题，而且这个问题只会让我们的腰变粗，绝对不会让我们的腰变细。我们就来看看到底是什么样的问题。很多人一定会问我，金哥金哥，我的肚子上是肥肉啊，是胖啊，这怎么解决？那么我在之前的视频中一直强调过一点，就是脂肪它是具备功能性的腺体，内分泌腺体，它也是天然的保温层，也是结构上的缓冲垫，请大家一定要记住这三句话，这是脂肪的作用。所以一旦体态出问题，这个地方也就成为脂肪最容易生长的一个空间。虽然说是瘦腰，但是实际上瘦的是我们的腰腹一圈。那么我们必须从腰和腹两个角度去看来看待这个问题。那么首先我们先来看来腰，腰的最大的问题就是直筒腰，很多人都有这样的问题。什么叫直筒腰呢？就是从我们的胸廓到我们的腰部到我们的骨盆，它中间并没有一个曲线，一个自然的曲线，它是从上到下都是笔直一条线的，甚至有可能腰围会看起来更显得粗，这叫直筒腰。大家来看这张图。这张图就是典型的直筒腰，大家可以看到，我们的腰身和臀部之间并没有什么明显的差距，腰甚至要宽过于我们的臀部。那么造成这个问题，腰问题有三个。第一个，我们要从我们的胸廓下开口讲。大家看，这是我们的胸廓，这是我们的胸骨，然后这是肋骨隆，这是我们的肋骨，我们的肋骨，肋骨这个地方出现了什么问题呢？我们看正常的人的肋骨下角这个地方。这个地方呢叫肋骨下角，它是一个九十度的角，九十度左右。但是如果我们的肋骨它这个地方产生了一个叫所谓的肋骨外翻，我们会出现什么呢？我们的肋骨角会打得更开，这样的话我们的肋骨下面就会变得更开。一旦这个地方宽了之后，我们的胸廓下开口变得更宽了之后。本来我们的胸是我们的腰是这样的形状，肋骨变开了之后，我们的腰就会变成这样，就会变成一个天然的粗腰。大家可以用手啊，两个手放在自己的这个肋骨这个下角，就是从胸骨到肋骨这个下角来比划一下，看一下我们这个肋骨下角是多少度。如果它大于九十度或者更多，那么其实我们是可以有瘦腰的空间的。可以通过我们胸廓的下开口的角度去收紧我们的肋骨，去下沉我们的肋骨，来帮助我们实现收腰的目的。那么第二个我们要看的肯定是这个中间的位置，对吧？刚刚我们看了胸廓，现在我们要看中间。一般出现直筒腰，并且两侧有赘肉，这样的腰会腰椎会有一个什么样的现象呢？就是我们腰椎的生理曲度会变直。正常的脊柱是 S 型的，我们的腰椎是有个自然的前凸的。但是如果我们的脊柱变直了，我们的腰的这个地方就会有两团明显的赘肉向左右两边撑开，也会让腰变粗。下面就是我们的骨盆了，这很明显，我们的骨盆其实相对而言是会变窄的。什么样的骨盆才会变窄？大家给大家做一个示范啊，大家可以看我的手，这是我们的骨盆，这是我们的骨盆正面。大家看所谓的骨盆前倾。是这样的，骨盆前倾是这样的，骨盆后倾是这样的，对不对？那么
骨盆前倾的时候，其实我们把它想的太简单了，它不仅仅是这样前倾，它在正面看会出现一个。骨盆外旋外展的一个现象，前倾的骨盆是一定会变宽的，也就是它的这个骨盆会往这边长的，这就是为什么我们前倾骨盆会形成假胯宽的原因。但是相对而言，后倾的骨盆就会使我们的骨盆变窄，因为你的腰椎曲度变直了，你的骨盆是一个相对后倾的，那么后倾的骨盆就会变成缩小，就会变成这样。就会内收和内旋，那么这个时候我们的骨盆就变小了，臀围相应的也会变小，所以就会形成这种腰宽于臀的这种现象。那么结合胸廓、下开口、腰椎和骨盆这三个原因，就形成了我们所谓的直筒腰。刚刚我们说完了腰部，那么我们这次把人转过来看一下我们的腹部。因为一提到腹部，我们都会想到八块腹肌，或者说是马甲线、人鱼线、马甲线。那么我们来看一下所谓的马甲线到底是什么？马甲线其实是我们腹直肌它的轮廓。腹直肌是怎么长的呢？我们可以看一下，这是我们的胸骨。腹直肌的起点位于我们的胸骨柄和一二三四五第五节肋骨这个位置，它上面是一个这样的位置，它附着在我们这个地方。附着在我们这个位置，然后向下一直长到哪儿？长到我们的耻骨结节,节，这个地方叫耻骨结节,节，附着在这上面，可以明显的看到我们的腹直肌是上面宽，上面宽的，下面就这么一点，它们那它应该是一个缩形，而且从我们看我们的马甲线，我们的马甲线应该是一个，嗯，应该是一个上面宽，下面小的一个形状，有点像海王的三叉戟。那么我们来看一下图，刚刚说了，我们的腹直肌是一个这样的形状，这样的形状，是两块肌肉，它是上面宽下面窄的。哎呀，这个中间画太宽了，是这样一个形状。那么我们所谓的马甲线所呈现出来的形态，应该也是一个这样的形状。我们看可以看这张图，这就是一个腹马甲线正常的状态。那么，这是一个常见的错误马甲型的马甲线的姿态，上面本应该是宽的，但是到了我们小腹的位置，也就是肚脐以下的位置，这个马甲线会突然变宽，变成一个八字形。这意味着什么呢？这意味着我们腹直肌的分离，腹直肌在这个地方进行了分离，那么就意味着腹直肌它的它的两条腹直肌会往这边去做一些分离。并不是在产后的妈妈身身上会有，在我们所有年轻的女性，或者说有骨盆前倾的男性的身上，他也会出现这样的现象。所以，当你以后看到这样的马甲线的时候，你要知道这并不是一件好事情。性感的腰部，我们会发现，从我们的马甲线到我们的腰这个地方，是比较宽的，就像一个把手一样可以握住。但是这个区域会变得很窄，会显得整个肚子很宽，不好看。但是你以为这样形态的马甲线就是安全的吗 ？No， 这样也不安全。为什么？它依然存在腹直肌分离的可能。但这种腹直肌不是我们传统认知上的，比如说是这个中间分开的腹直肌，它是指我们的腹直肌从整个腹壁上分离。我给大家看一张图，从这张照片中我们可以看到，我们从侧面来看，腹直肌是明显的向前凸了出来。但实际上，我们的肚子应该是一个滚圆的，或者说是一个完整的弧形平面的。它凸出来，就意味着腹直肌从腹壁肌群上向前分离。说到这个腹直肌从腹壁上分离，我们回过头来还要看看这种马甲线的形态。这个马甲线是左右向两边分开的，但是我们依然可以发现，在这个马甲线的两侧，也就是在这个以下，在这个部位以下，它会有深深的凹陷，也就是在腹侧腹。会有凹陷，这也是因为腹直肌从腹壁上分离了出来，它高过了旁边的腹外斜肌、腹内肌、腹横肌的线条，所以造成了这样的分离。先有这样的分离，才会有这样的分离。那么我们还是要来看看这两种所谓的腹直肌分离到底发生了什么样的体态问题。第一个，小腹的腹直肌分离其实很简单，其实就是因为我们有骨盆前倾，我们的脊柱的自然生理曲度向前顶了出来。把我们的腹直肌向前顶了出来，所以导致小腹突出，腹直肌分离。那么这个腹直肌分离就很有意思了，它可能有多种的情况，它往往对应的是我们刚刚所说的直筒腰，是我们直筒腰的一个正面的形象。为什么？
，因为这个整个腹直肌全部凸出来，意味着我们的腹直肌是被过度激活的。腹直肌它有什么作用？腹直肌激活，它是可以让我们的腰椎变弯，因为我们的腰肌腰椎本来是向前顶的，那么如果腹直肌过度激活，我们的腰椎是变直变弯，甚至向后弯的，所以会造成直筒腰的这样一个形态，会造成我们腰间赘肉肥大。那么在这里我带大家做一个简单的测试啊，我们把双手放到我们的骨盆两侧，然后我们做一个骨盆的前倾。再做一个骨盆的后倾，我们会发现我们在前倾的时候，骨盆是向外扩张的，骨盆是变宽的；在做后倾的时候，骨盆是缩小的。所以一旦我们骨盆后倾的时候，我们的臀部其实是缩小的，整个臀围是变小的。那么刚刚讲了是体态问题引起的，但是大家还是会对脂肪有疑问。我这里让大家去摸一摸，不妨去摸一摸自己身体的各个部位，比如说，呃，如果你的小腹肥、小腹肥胖的。可以摸摸一下自己的小腹，如果是腰间有赘肉的，可以摸一下自己的腰。你可以发现这些长脂肪的地方，它普遍体温都非常的凉，而且是冰凉冰凉的。正是因为这里是冰凉的，它的血液循环不好，因为它的肌肉张力出问题了嘛，肌肉被拉长，那么这个地方就必然变堵，或者说肌肉缩紧，它也会变堵，那么就会造成血液和体液循环的不畅，那么我们的脂肪就会长在这里进行一个保温。起到一个保温的作用，所以我们的腰腹脂肪由此而生。最根本的要解决腰腹肥胖的问题，还是要调整我们的体态，让我们的肌肉张力恢复均衡，让我们刚刚所说的就是胸廓上开下开口和骨盆能够对齐，脊柱能够中立，能够放松，没有压力。上面我所讲的都是从我们的体态结构上去对腰围增大的一个解释，但是呢，这些都是表象，就是呈现在我们身体之外的表象。那么生理上跟我们的腰腹肥胖也是脱不开关系的。那么就像夏天来了，我们总是会喝一点饮料啊，但是饮料的特征就是大量的糖，而且我们喝饮料又非常快的，大量的糖会迅速转化为我们的血糖。导致我们的胰岛素飙升，那么大量的胰岛素又会使我们的血糖快速降低。那么到快速降低的点的时候，我们的压力型激素皮质醇又会大量产生，来帮我们提升血糖。那么这个时候，皮质醇跟胰岛素在我们体内其实往往都是过量的，过量的胰岛素就会有过量的脂肪，那么过量的皮质醇就会分解四肢的脂肪和四肢的肌肉，从而堆积在腰腹，形成向心性的肥胖。这些都是导致。我们腰腹堆积肥胖的一个原因。那么很多小伙伴会说，我会喝一些无糖零卡的饮料啊。但是很遗憾的告诉大家，就是市面上常见的低糖啊，或者说无糖零卡这些饮料，里面往往都是人工代糖，含有阿斯巴甜。这个阿斯巴甜它是由苯丙氨酸所带来的。这个苯丙氨酸是皮质醇的前前前前体，它会在我们体内产生压力性的荷尔蒙，导致我们血糖继续往上升。即使这款饮料标榜的是零糖无卡，它依然会提升我们的血糖，因为我们的肾上腺自己就会制造血糖。那么相对而言，糖醇则是一个比较安全的代糖选择。就好比这款元气森林气泡水，它采用的是赤藓糖醇，赤藓糖醇是从葡萄糖中发酵提取而来，它不参与人体的代谢，不会引起我们血糖的波动，并且它也不会被口腔的细菌所利用，不会让我们烂牙齿。其实最主要的还是。这两款味道不错，尤其是这个卡曼菊和这个白桃味的口味，它们的还原度做得非常高，口感非常的清爽，大家不妨可以试试。下面我就给大家介绍一个动作来实现收腰的目的。这个动作是通过调整我们胸廓下开口以及骨盆上开口的相对位置，并释放我们的腰椎压压力而实现的。那么我就给大家演示一下这个动作。首先，我们找到一面墙，随便一面墙就可以，只要它是平整的。然后，我们的双膝微微打开，和我们的。脚尖指向正前方，膝盖同样也指向正前方，并且膝盖有一个微微内扣的力量。你可以在这个地方夹一个矿泉水瓶。那么我们的手、身体指向身前，同时我们的腰椎整个背部都贴在墙面，然后下落我们的手指向我们的脚尖，用指尖去够我们的脚，把我们的手向前伸出来。然后这个时候我们会发现我们的手够不着啊，或者说够不远。我们开始低头。用自己的下巴去找自己的锁骨，然后一点一点的弯腰，弯腰驼背，然后这个时候我们的手可以向脚尖方向走得更远，一直到这个程度
。同时，在做这个时候，让我们的整个上背部都离开墙面，但是我们的下背部依然要牢牢的贴墙，所以我们的腿。要发力蹬墙，有点类似于靠墙进蹲的感觉。OK， 在这个位置停留一下，把自己的气吐干净。你看，我们在这个位置的时候，我们的肋骨下沿可以向内收缩，通过向内挤压，可以让我们的腰实现收腰的目的。然后，再一点一点、一点一点的把我们的脊柱回到原先的位置。回到原先的位置之后，还没有完，我们要把我们的手臂向上举。举过头顶，你能举到哪里？你比如说，你可以举到这儿，你就到这儿；你可以举到这儿，你就到这儿；你可以靠到这个木板，你就靠到这个木板。但是在这个过程当中，我们的腰依然要贴紧墙壁，我们整个背部都要贴紧墙壁。这样的话，就是说，在我们平常是一个生活的一个动态的动作中，我们依然可以保持胸腔跟骨盆的对位，这才是最重要的。很多人会问我，这个动作金哥每天要练多少次才有效果啊？其实我想告诉大家的是，多多益善。你做的越多，你的腰也就瘦得越快。因为实际上，我们的腰腹其实就是我们的核心段。对于我们动作来说，正确的使用我们的核心是保持我们有一个良好体态的关键。这样的动作在我们的训练营里面还有很多。如果大家感兴趣的话，欢迎大家来参加我的训练营。这期节目就做到这里，感谢大家的收看。大家如果感觉有帮助的话，不要忘记一键三连。下期再见。